ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அவங்க கூட நடிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அவ்வளோ ஈஸியாக கேர்ள்ஸ் கூட பழக மாட்டேன் அந்த மாதிரி அப்பாவோட கண் வரும் ட்ரெய்லரில் ஸோ அப்பாவும் பண்ணியிருக்காரு என்ன பிரச்சனை ஏது ப்ராப்ளம் தெரில திடீர்னு பேக் அவுட் ஆகிட்டார் அவர் எங்கே போனார் அவரை காண்டாக்ட் கூட பண்ண முடில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே அப்புறம் என்னடா எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ண கேட்டாங்க நடிகரான <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது மூவி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பண்ணி மிட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஏன்னா காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ எனக்காக வெயிட் பண்ணிருந்தாங்க எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தாங்க ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோடனே இந்த டிசம்பர் எண்டு அந்த டைம் முடிஞ்சது முடிஞ்சோடனே இந்த சர்டிஃபிகேட் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஸோ எல்லாம் கிடச்சிருச்சு ஆக்சுவலி நீங்கள் படிப்பு முடிச்சுட்டு ஷூட் ஆரம்பிக்கணும் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லை பட் டூ தௌசண்ட் டென்லேயே அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு என்னோட பையன் நடிக்க வர போறாரு நான் ஹீரோவா அவரை காஸ்ட் பண்ண போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த டிசிஷன் நீங்க போய் சொன்னீங்களா அப்பா கிட்ட எனக்கு நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு மேபி பிகாஸ் யூர் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது அப்பா பார்த்து 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 சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா பார்த்தது அது ஒண்ணு இருக்கு விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்னால நான் அடிக்கடி போட்டோஸ் நிறைய போட்டோகிராஃபிஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் லீவ் எப்போலாம் கிடைக்குது ஃபோட்டோ எடுக்க போயிடுவேன் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் அப்போது ஒரு வாட்டி அப்படி பார்க்கும்போது தான் நடிக்கிறியா அப்படின்னாரு சரி ஓகே நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணது ஓகே பட் ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் சம்திங் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இல்லையா ஸோ ஆஃப் ஸ்க்ரீன் இருந்த ஒருத்தர் திரீன் ஆக்டிங் அப்படின்ட்டு ஏன் வந்தது இல்ல ஆஃப் ஸ்கிரீன் நிறைய ஒர்க் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஆன் ஸ்கிரீன் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஓகே ஸோ ஏதாவது படங்கள்ல இதுக்கு முன்னாடி ஹீரோவா இல்லாம நீங்க பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா அசிஸ்டண்டா இல்ல எதுமே பண்ணது இல்ல எதுமே இல்ல வெறும் போட்டோகிராஃபி மட்டும் தான் அசிஸ்டண்ட் எதுமே ஒர்க் பண்ணது இல்ல ஓகே ஸோ ஹீரோ அப்படின்னு அப்பா கேட்டாரு நீங்க ஓகே சொல்லிட்டீங்க படம் ஆரம்பிச்சாச்சு பட் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அண்ட் ஒரு தெலுங்கு படத்தை கூட ஆக்சுவலி ரீமேக் பண்ணலாம்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இல்ல இல்ல அது அப்படி ஐடியா இல்ல அண்ட் இந்த படத்துல உங்களோட ரோல் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஒண்ணும் இல்ல ஒரு நான் சாதாரண வில்லேஜ் பாய் காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே ஊர் சுற்றிட்டு இருப்பான் நார்மலாக இங்கேருந்து ஃபாரின் வேலை இருக்காது ஊரில் சரி ஃபாரின் போய் சம்பாரித்து ஊருக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு ஃபாரின் போய் அங்கே நம்ம இந்தியன்ஸ் என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அதுதான் ஸ்டோரி ஸோ இந்த படத்தில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஹீரோயின் டெபியூ மூவிலேயே டூ ஹீரோயின்ஸ் அப்படின்னு சி அவரே வைக்கப்படுறாரு ஓ காட் டெபியூ மூவிலேயே டூ ஹீரோயின்ஸ் இஸ் பிக் திங் அண்ட் அதில் வந்து ஒருத்தர் மிஸ் இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் ஸோ ஹவு டிட் தீஸ் டூ ஹீரோயின்ஸ் ஹேப்பன் டு யூ எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க செலக்ட் பண்ணது இல்லை அம்மா மாமா அவங்க தான் ஓகே ஸோ அவங்க தான் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க தான் ஹீரோயின் தெரிய வரும் அப்புறம் தான் எனக்கு அவங்க மிஸ் இந்தியா இவங்க அந்த மிஸ் பெங்களூர் அதெல்லாம் தெரிய வரும் சரி ஓகே ரொம்ப <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அவங்க கூட நடிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக கேர்ள்ஸ் கூட பழக மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் போய் பேசணும் டேக் எடுத்தாங்க அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டேக் எடுத்தாங்க எனக்கு எடுக்கல அவங்களுக்கு ஹிந்தி தான் வரும் ஸோ தமிழ் வரல அவங்களுக்கு அந்த சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்குள்ளேயும் சுற்றி இருக்க அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு அப்புறம் அவங்க என்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சீன் எப்படி என்ன இதுன்னு அப்புறம் அவங்க ஈஸியாக பிக்க
ஸோ அப்படியே நார்மலாக பழக பழக இட் வாஸ் ஈஸி குட் அண்ட் யுவர் செகண்ட் சுப்ரா 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 அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் எல்லாம் புரிஞ்சுது தெலுங்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஒன்றும் ஏன்னா ஏற்கனவே பா ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் கூட நடிச்சனால எனக்கு இது கஷ்டம் நடிச்சுட்டு <laughs> 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 and ipo neengalum hero aitinga so oru veetla rendu heroes and how does that work feels good da ena appa avan kuda inda padathula panirkaru oh actually guest role illa deny pannitaanga appo illa trailer la varume kadasi la appa oda kannu varum trailer la okay so appa avan panirkaru appa panum bodu veetla inga epdi irundha maari da apdiye da irundha shooting la onnum periya difference la illa camera ku munadi oru ஒரு ஒரு கெஸ்டாக பிரிஞ்சு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அவர் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டார் என்கிட்ட எதுவும் இதை தான் பண்ணும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை எதுவும் சொல்லுங்கள் நார்மலாக அப்படி வீட்டில் இருப்போர் அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் இருந்தார் இந்த படம் போயிட்டு இருக்கிற போது வந்து இந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் வாஸ் ஆன் திடீர்னு செப்டம்பர் அக்டோபர் டைப்ஸில் வந்து டிரெக்டர் ஆக்சுவலி ஹி ஆப்டட் அவுட் ஆஃப் த மூவி இல்லையா இல்லை நான் இல்லை இது வந்து ஃபஸ்ட்டே அவர் வந்து ஷூட்டிங் அந்த இது கதை டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இதாகிடுச்சு ஓகே ஸோ அவர் என்ன பிரச்சனை ஏது ப்ராப்ளம் தெரில திடீர்னு பேக் அவுட் ஆகிட்டார் அவர் எங்கே போனார் அவரை காண்டாக்ட் கூட பண்ண முடியல ஓகே ஸோ நாங்கள் அடுத்த டேரக்டர் வச்சு நாங்கள் கதை எப்படியும் நவீன் கிருஷ்ணன் அவர் தான் கொடுத்தார் ஸோ நாங்கள் அடுத்த டேரக்டர் வச்சு எடுத்தாரு ஸ்வாட் ஃபைட் இருக்கு அமெரிக்கன்ஸ் வச்சு ஃபைட் இருக்கு வேற ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் கூட ஃபைட் இருக்காது அதுல அங்கேயே ஒரு போட் சேஸ் இருக்கு வேற பைக் சேஸ் ஃபைட் ஒன்று இருக்கு ஸோ வித்தியாசமா எடுத்திருக்கோம் பட் எல்லாமே வந்து ஃபாரின் லேண்ட்ல போய் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ஏதாவது கம்பல்ஷன் இருந்ததா இஸ் இட் பை த ஸ்கிரிப்ட் இல்ல பை த ஸ்கிரிப்ட் கம்பல்ஷன் இல்ல பை த ஸ்கிரிப்ட் ஓகே बिकॉज ஐ திங்க் ஃபார் தி டெபியூ மூவி ஒரு கிராமத்து இளைஞனா வர நீங்க நிறைய அப்ராட் சைடுல தான் சாங் ஷூட்ஸ் எல்லாமே நடந்துருக்கு உங்களுக்கு பார்த்துக்கு அங்கேயும் ஒரு சாங் ஷூட் இருக்கு இங்கேயும் சாங் ஷூட் இருக்கு அங்கேயும் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டோரி வைஸ் படி கரெக்டாக அது போகும் ஓகே அண்ட் இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் எனக்கு இது சொல்லி ஆகணும் ஓகே ஒரு ஏதோ ஒரு சாங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டான்ஸர்ஸ் இருந்தாங்க அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி பீப்புள் வர் அரவுண்ட் யூ அண்ட் ஆல் தேட் ஸோ எங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சாங் எந்த சாங் அது ஓப்பனிங் சாங் ஊருக்கு பெருமை சாங் கும்பகோணத்தில் ஷூட் பண்ணது அது ரொம்ப கிராண்டாக திருவிழா மாதிரியே கொண்டாடினாங்க சாங் ஷூட் பண்ணது அங்கே இருந்த ஊர் மக்களுக்கும் அது வந்து திருவிழா மாதிரியே இருந்துச்சு அந்த ஃபைவ் டேஸ் ஷூட்டும் கரெக்டாக காலைல அங்கே மாஸ்டர் வந்து ஓகே ரெடி ஒன் டூ நானு எல்லாருமே சுற்றி அங்கே நின்றுப்பாங்க நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு அந்த ஊர் கூட மக்கள் கூட மக்களாகவே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணாங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஐ மீன் கஷ்டமாக ஒன்றும் தெரியல நல்லா ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு அந்த ஷூட் அப்போ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை ஆயிரம் பேர் வச்சு ஷூட் பண்ணி அது ஒரு ஓப்பனிங் சாங் ஃபார் டெபியூ மூவி அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக மக்கள் ஓகே இந்த மாஸ் சாங் ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு தோணுச்சாங்க இல்லை இது வந்து ஒரு திருவிழா சாங் தான் இது வந்து எனக்கு ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு சாங் கிடையாது ஜஸ்ட் திருவிழா சாங் ஊரில் இருக்க எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ஒன்றா கொண்டாடுறாங்கன்னு தான் ஸோ நம்ம யதார்த்தமாக பார்த்தா ஊர் சைடில் எல்லோரும் அப்படி தான் இன்னும் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் உத்தம வில்லன் வந்து எல்லாருமே வெயிட் பண்ற ஒரு படம் விஸ்வரூபம் அப்புறம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கமல் சார் அந்த டேக் ஸோ என்ன ரீசனுக்காக நீங்க இந்த படத்தோட தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணி இல்ல நாங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ரெண்டும் ஒரே டேட்ல தான் வரும் நாங்க ஒரு டேட் பிக்ஸ் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் பார்த்தா கமல் சாரோட படமும் அதே டேட்ல தான் வந்துச்சு ஸோ அன்எக்பெக்டடா தான் வந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவ்வளோ பேர் லெஜெண்ட் கூட என் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு அப்படிதான் காம்படிஷன்ல சத்தியமா பார்க்க முடியாது அண்ட் கார்த்திக் ராஜா மியூசிக் you should talk about that because a uh, legend family lend vand or music director and or avaru vand music panna ella padathilume paadal kadai la super hit 
ரொம்ப யதார்த்தமான அருமையான பாடல்கள் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ டெல்லஸ் அபவுட் ஹெல் கார்த்திக் ராஜா சார் வந்து எக்ஸலன்ட் மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு அந்த சுச்சுவேஷன் சொன்ன உடனே அவர் உடனே அந்த மியூசிக் எடுத்து போட்டு கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மியூசிக் கொடுக்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சின்ன பிட்டு தரேன் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பாருங்க நான் அப்புறம் டெவலப் பண்ணி தரேன்னு அமுச்சு விட்டாரு அம்மா 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 எல்லாம் கேட்டாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு டெவலப் பண்ணி கொடுத்தோன்னே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ பிடிச்ச உடனே சாங் ஷூட் போயிட்டோம் அடியர் அதி அப்புறம் விஜய் சார் அவங்க பாடினது வந்து இன்டர்டிங் ஓப்பனிங் சாங் கார்த்திக் சார் பாடினது வந்து ஒரு டியூஎட் சாங் ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் கூட ஊரில் வர சாங் அது இந்த மாதிரி எல்லா சாங்கும் ஒரு ஒருத்தவங்க பர்டிகுலராக பாடும்போது அவங்க வாய்ஸ்க்கு அந்த சாங் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்துருக்கு நைஸ் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஆல்ரெடி சின்மையோட சாங் ஸ்கோரிங் இல்லையா எல்லா இடத்துலையுமே பயங்கரமாக ஹிட்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ எந்த பாட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் எனக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் சாங்கும் சிம்பு சார் பாடின சாங்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் ஓகே நைஸ் இந்த படத்துக்கு அடுத்து வேற ஏதாவது படங்கள் ஆல்ரெடி பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா ஆஃபீஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கா தெரியல அது அம்மா மாமா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அப்பா படம் பார்த்தாரா இப்போ இப்போ இருக்கிறது வரைக்கும் பார்த்துட்டு பாரு எடிட்டிங் இருந்தார் டப்பிங் வந்தார் என்ன சொன்னார் அதான் அவர் அவர் பெருசாக ஒன்று இன்டர்ஃபியர் பண்ணல மோய் லைஃப் நீ பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் வேற எதுவும் சொல்ல நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ ஃபுல் மூவி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் அவுட் வந்து ரிவ்யூ எல்லாரும் எப்போ பார்க்குறாங்க அப்போ பார்த்து அப்போ சொல்லுவார் என்ன என் ஏது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த படத்தை மக்கள் ஏன் வந்து தியேட்டரில் பார்க்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதில் வந்து ஒரு சோஷியல் சப்ஜெக்ட் இருக்குது சோஷியல் காஸ் ப்ளஸ் ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் காமெடி லவ் எல்லாமே இருக்கும் மசாலா மூவி மெயினாக அந்த சோஷியல் காஸ் இருக்கிறனால எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எனிவேஸ் விஷிங் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் Thank you. நிறைய நல்ல படங்கள் கொடுங்க அப்பா எப்படி அருமையான படங்கள் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி அருமையான படங்கள் கொடுங்க Do you want to say something for the Indian Glitz viewers? Uh, April 2nd movie release ஆகுது எல்லாரும் தயவு செஞ்சு தியேட்டரில் போய் பாருங்க Thank you.